È passato molto tempo ormai dal mio primo episodio sulle migliori app gratis che vi consiglio di provare su Mac, quindi oggi facciamo la parte 2. Come al solito tutti i programmi sono completamente gratuiti e trovate il link diretto per l'installazione qui sotto in descrizione. Iniziamo con Dozer. Dozer è un'app davvero semplicissima che vi permetterà di nascondere le icone nella barra dei menu. A me capita sempre di vedere queste icone in alto e non me ne faccio niente per il 90% del tempo. Una volta che lo installerete vi aggiungerà due puntini sulla barra dei menu. Voi potete sistemarli, trascinarli verso destra oppure verso sinistra semplicemente tenendo premuto il tasto command. Potete fare la stessa cosa ovviamente anche per tutte le icone. Una volta che l'avrete impostato un po' come volete vi permetterà di nascondere tutte quante le icone che si trovano dopo il puntino più a sinistra. Il funzionamento come vi ho detto è molto semplice ma c'è una funzione in particolare che potete trovare nelle impostazioni che vi consiglio davvero di attivare ovvero nascondi automaticamente le icone dopo 10 secondi perché diciamoci la verità quando clicchiamo il bottone di doser per scegliere una tra le tante icone nascoste nel momento in cui ci serve poi beh nessuna voglia di cliccare ancora una volta il tasto per nasconderle e alla fine un po' si perderebbe il senso e le icone rimarrebbero sempre lì anche quando non ci servono con questa impostazione non dobbiamo preoccuparci clicchiamo l'icona che ci serve e doser poi le nasconderà automaticamente dopo 10 secondi il secondo programma si chiama Cheat Sheet e io consiglio di installarlo a qualunque persona abbia un Mac. Ci permette di vedere facilmente le scorciatoie da tastiera per ogni singolo programma installato nel Mac. Se ad esempio siete su Google Chrome, chiudete per sbaglio una finestra e non vi ricordate qual è la scorciatoia per ripristinarla, tenete premuto il tasto Command e Cheat Sheet vi mostrerà tutte quante le scorciatoie da tastiera per quel programma. Sono organizzate molto bene, tra l'altro e c'è anche la possibilità di cliccare l'opzione direttamente con il mouse ma direi non è proprio questa la funzionalità più utile come vedete funziona bene anche su Photoshop e su tantissimi altri programmi provateci anche voi la prossima volta che dovete creare magari un nuovo documento salvare qualcosa non utilizzate il mouse se non vi ricordate la scorciatoia cliccate il tasto command guardatela con cheat sheet imparatela e iniziate ad usarla fin da subito e vedrete che una volta imparata a memoria risparmierete tantissimo tempo tempo. La numero 3 si chiama Night Owl e ci permette di gestire nella maniera più completa possibile la Dark Mode su macOS, un po' come funziona su iOS 13. Cliccando l'icona nella barra dei menu infatti possiamo innanzitutto cambiare molto velocemente tra la Light Mode e la Dark Mode e in più possiamo personalizzare anche altre impostazioni. Per esempio possiamo abilitare la Dark Mode automaticamente al tramonto e la Light Mode automaticamente all'alba a seconda di dove ci troviamo. Oppure se vogliamo possiamo anche attivare automaticamente una delle due modalità ad una determinata ora del giorno. E in più la funzione secondo me più utile è quella di poter impostare per determinate applicazioni sempre la light mode. Magari a voi piace che il sistema sia tutto nero, dark mode, che la dock sia più scura, ma allo stesso tempo magari, non so, le note non le volete nere perché non riuscite a scrivere bianco su nero, vi dà fastidio. Beh, utilizzate Night Owl, selezionate l'app note e anche mentre tutto il sistema è sincronizzato per funzionare con la dark mode le note rimarranno sempre bianche. Ah e poi se volete essere ancora più veloci vi basta fare un tasto destro sull'icona e lui cambia automaticamente dalla modalità chiara alla modalità scura. La quarta applicazione si chiama IINA Player o INA in italiano ed è uno dei migliori player che io abbia mai provato su Mac e tra l'altro è quello che sto utilizzando in questo momento. Funziona meglio secondo me anche del più famoso VLC apre qualsiasi tipo di file ma è più veloce, più scattante, anche più moderno per quanto riguarda il design, in più ha tante funzioni utili, per esempio possiamo mandare avanti e indietro velocemente un video con le frecce direzionali oppure possiamo cambiare tante impostazioni per quanto riguarda il video come per esempio aumentare la saturazione, la luminosità o magari ruotarlo, cambiare il rapporto e la risoluzione di un video e lo stesso vale per l'audio, possiamo modificare varie opzioni, c'è cioè addirittura un equalizzatore per gestire proprio al 100% l'audio possiamo velocizzarlo rallentarlo fare tantissime cose in più personalmente io lo uso anche per tutti i file audio mp3 wave fa lo stesso e in generale io lo trovo il miglior player funziona bene fluido finora non ha mai fallito con ogni tipo di file ora passiamo a numi numi è stata davvero una scoperta fenomenale sembra un normalissimo taccuino di note ma fa molto molto di più è una calcolazione
calcolatrice molto più intelligente. Sicuramente capirete in generale il funzionamento con il video che trovate sul sito ufficiale, ma vi spiego in breve cosa fa. Può svolgere tantissime cose, conversioni, somme, calcoli e tutto mantenendo una logica molto semplice e tra l'altro anche in italiano, perché sì, supporta anche la lingua italiana. Per esempio potrei trasformare 20 kg in libbre, togliere il 10% e poi prendere questo totale e ritrasformarlo ancora una volta in chilogrammi o in un'altra unità di misura. Si possono creare addirittura delle variabili, magari avete una tassa del 10% e volete calcolare il risultato su un determinato valore in euro e poi convertirlo alla fine in sterline. Non funziona però solamente con le valute e con le unità di misura. Per esempio volete conoscere che giorno sarà tra 100 giorni, Numi ve lo dice automaticamente. Il bello è che è dinamico, cambiando una cifra lui boom calcola in un secondo il totale, potete creare anche più note e usarlo proprio come un vero e proprio taccuino, copiare il risultato, esportarlo, stamparlo. Beh devo dire che è un'app fantastica, a breve forse la metteranno a pagamento, c'è scritto questo sul sito, ma per ora è gratuita quindi utilizziamola finché possiamo e poi probabilmente io la comprerò perché è davvero bellissima. Complimenti agli sviluppatori, mi è piaciuta un sacco. La sesta applicazione si chiama Airbar ed è la più semplice della lista quindi non ci perderò troppo tempo. Tutto quello che fa è aggiungere un'icona nella barra dei menu che vi permette di connettere le Airpods con un clic. Basta. In pratica fa quello che manca con le Airpods. Se avete un Mac come me e anche le Airpods dà un po' fastidio non poterle collegare velocemente come si fa invece con tutti gli altri dispositivi Apple, magari un iPhone o un iPad. È un po' scomodo. Mentre qua prendete le AirPods, le mettete alle orecchie, cliccate il bottoncino lassù e boom, connesse in un colpo solo. E siamo arrivati all'ultima applicazione, forse la più utile di tutte. Ormai non so davvero quanti messaggi mi siano arrivati con scritto Fede, ma come hai fatto ad avere Google Calendar nella dock e ad utilizzarlo come fosse una vera e propria applicazione? L'ho fatto utilizzando proprio questo ultimo servizio, chiamato App Maker Web to Desk. In realtà non è una vera e propria app, è un sito internet che tra l'altro funziona anche con Windows e Linux, però vabbè è anche per Mac quindi ho deciso di metterlo in questa classifica. Il funzionamento tra l'altro è semplicissimo, vi basta copiare il link del sito che volete trasformare come app. Io vi faccio vedere come ho fatto proprio con Google Calendar. Come secondo passaggio dovete poi scrivere il nome dell'app, quindi io scrivo Google Calendar, voi scrivete quello che volete. Dobbiamo poi scegliere un'icona, lui cercherà di impostarla automaticamente, altrimenti vi basta andare su Google Immagini, prendere una qualsiasi icona, caricarla e boom avete impostato anche l'icona. Inserite la vostra mail in cui riceverete un link di backup per il download dell'app, scegliete la piattaforma, ovviamente in questo caso seleziono macOS e poi se volete potete anche attivare questa spunta per disattivare la pagina di AppMaker web to desk Io non ve lo consiglio perché costa 19 dollari. Tutto quello che fa è risparmiarvi quei 3 secondi di schermata quando lanciate un'app creata con web to desk Secondo me non ne vale la pena, poi fate come voi volete. Cliccate poi su crea app e lui inizierà tutto il processo automatico di creazione. Potrebbe volerci qualche minuto a seconda della grandezza del sito e dell'app che volete creare e poi vi darà la possibilità di scaricare un file zip. Una volta scaricato vi basta solo estrarlo, all'interno troverete direttamente l'applicazione Google Calendar in questo caso da trascinare nella cartella applicazioni del Mac ed ecco qua Google Calendar perfettamente funzionante sotto forma di applicazione. È davvero utile poter usare un servizio del genere in maniera completamente gratuita. E questa era anche l'ultima app del video di oggi. Io ovviamente come al solito spero che vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere ovviamente se volete altri episodi del genere con altre applicazioni lasciando un bel mi piace. E invece se conoscete altre app che non ho nominato in questo video ovviamente fatele conoscere anche a me con un bel commento qua sotto. Detto questo da Fede Tutorial è tutto, grazie per la visione, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.